ni ma pono ka met do kwa ni ma yo ka ya ni man manam singka dan wo kara kwa no wa ni manu jina do it ka nam ak man yo sanga singka dan wo wa wa wo ka ne pa no ya ka bi bi je sanam ak mi ka to ta wo kwa ni ya pa ko mo wa ak mi man ma ta wo ma wo ma ya ta wo wo wa do wa ni nam Nak manso kaji nami guna guna yam itu luna jakan wuk mi panang anak nak man kan pun api api akan ni aku say cello oh iya ngai na nak mi jimir ria kakara kwa no awa amuri wawam nak mi vat vat kana wo katu tau ko wo pi nyemangan ko dou nunut ko anu dorayu nanam pal palangi nana dorayu na Ano kapiat yung kakawanan? Mapawo may wo malangin do avala sa yaso tao. Ayam na tao, may walam na mendo taga kalam ak may mapayit ko so tao o palpalangin na do avala sa yaso. Wo pong siya damang siyang sa tao Taiwan niyong su. Am zhe zhe si fu siyang zo zhe ji tao Taiwan hui qi zhe qiu hui hui geng hao de yi ge wei lai ba. 这或许都是我们这些南洋的小孩子同样的一个梦。不同的是，我的一群同学们，他们到了台湾是去做做工，而我算是很荣幸的，算是很幸运的，靠自己可以考上大学。这个在一九七零年代的所有的原住民来说，是一种非常非常困难难的一件事情。生命的旅行，命格的旅行，有很多很多的事情都是不可预期的。从我的角度来说的话，去学习法国文学的时候，雨果的作品《悲惨世界》，狄更森的作品，哈密的作品，或是一些大家最耳熟能详的《p e t i t Prince》，叫做《小王子》，我看不出来他的美在哪里啊，我看不出来。显然我看不出来小王子他所展露出来的一个世界观是在哪里。说我没有办法被感染，他的美是在哪里？后来才知道，欧洲的思维跟岛屿民族的思维的想象是有非常大的一个落差。同样的，这些文学的作品基本上是都没有海，都没有环境背景，都是在都会里面的一些想象。或者是一种虚无的，或者是一种交情的，或是永远是以人类为中心的文学作品。可是全世界的作家有许多我们看不到的，躲在山里面写人与山的那个关系，人与熊的关系，人与狼的关系，那些作作品胜过于所谓的老人海，胜过于悲惨的世界。胜过于雷同学异乡的人，胜过于钟楼怪人。所以，西方主流的经典的文学似乎主宰了非西方世界的，或是非汉语世界的主流，大部分都主宰了大家的一种对文学的想象。所以，当时我的大学毕业之后，成长到三十二岁，自己有结婚小孩子之后，发现到。大台北地区所有的种种，所有的种种，包括一些价值观，包括对于环境的认知，人与人之间的关系，一个小岛出来的一个少数民族，那种梦想跟现实生活实在是差太远了，似乎完全不是我想象的那样的一个浪漫。父亲讲了一句话说。海永远是在那边，就带着你的小孩回到你出生的地方，让小孩子
他也有权利享受那个湛蓝的海洋，去接受父母亲给他的鱼类，父母父母亲给他的地瓜芋头。父亲说：“这里面有太多太多的事，在大台北地区，你没有办法想象的生活的美学。”所以。带着我的颓废，也带着我的失望，离开了台北，回到自己原来出生的地方，也是重新认识自己，就这样回家了。全世界所有的民主是都是独立的。我认为，世界的标准是多元的，没有一个民主是被主流社会摒弃，或是被星球摒弃，没有。所以，从人类学许多许多的一些民主制来说的话，那些民主制去建立了每一个民主自己本身特殊的一些知识系统、文化的或是宗教的环境的，都是一。都是不同，譬如说，我从不会潜水、不会抓鱼，呃，变成很会抓鱼、很会钓鬼头岛屿，而且会造船。我岛屿的民族的知识、民族的科学，包括那些所有的神话故事，因为都是跟海洋连接，流动在我们的日常生活，那个是我生命的来源。于是，所谓的海洋。这个环境背景或是鱼类的文学，就变成了我现在文学创作的一个最重要的一个核心，同时它也是我的不可动摇的文学创作的一个基础。是我们的蓝色的大陆，我们在那边开垦，我们在海上猎鱼。对达悟的人来说，就是我们每一个人的一本小说。所以，《大海浮梦》是我这一生许多许多成长的过程中，包括我自己在我我岛上的生活，它不是我的自传。它是一本反思，它也是一本自己的成长过去的一些矛盾和批判，所以里面有很多很多的一些小人物，那些小人物是离不开海，离不开鱼类，然而他内心里的一些盲点，都叙述着所有弱势民族跟现代性接触的时候。他们的迷失，他们的盲点，他们的矛盾。然而，海洋最终是他们疗伤自己的最后的蓝色的舞台。人类的阅读的需求，从稿子一直到电脑，现在所有的作品转到 A P P。自己身为一个作家，我继续当个翻译海洋的男人吧，翻译海洋，翻译鱼类，翻译岛屿生态的作家吧。啊，我希望热爱我的读者可以透过纸本的阅读，或是未来的 A P P 的阅读。他们也能够从这样子的作品去认识蓝色的大陆，就让自己在自己的想象的世界旅行吧。